வணக்கம் மாணவர்களே எனது பெயர் நடராஜா சிறு ஸ்கந்தராஜா நான் மன்னார் சித்தி விநாயகர் இந்து கல்லூரியில் இணைந்த கணித பாட ஆசிரியராகவும் தொழில்நுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞான பாட ஆசிரியராகவும் கடமையாற்றி தற்போது தேசிய கல்வி நிறுவனத்தில் விரிவிடையாளராக கடமையாற்றி வருகின்றேன் இன்றைய குருகுலம் நிகழ்ச்சியின் ஊடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் மாணவர்களே இன்று நாங்கள் தொழில்நுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞான பாடத்தில் தேர்ச்சி ஒன்று உள்ளடங்கிய பரப்பளவும் கனவளவும் மற்றும் தேர்ச்சி மூன்றைச் சேர்ந்த பைதகரஸ் தேட்டம் ஆகிய பாட அலகுகளை நாங்கள் ஆராய இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே பரப்பளவு என்ற ரீதியிலே இன்றைக்கு நாங்கள் முக்கோணியின் பரப்பளவை நாங்கள் காணிக்கின்ற விதத்தை இங்கு பார்ப்போம் இங்கு தரப்பட்ட முக்கோணியை கருதும் போது இதனுடைய அடி நீளம் ஏ ஆகவும் இதனுடைய செங்குத்துயரம் ஏச்சாகவும் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த முக்கோணியின் பரப்பானது அதை தர செங்குத்து அடியினுடைய நீளம் ஏ தர பி என்பதால் தரப்படும் ஏ தர ஏச் என்பதால் தரப்படும் அதாவது ஒரு முக்கோணியின் பரப்பளவிற்குரிய வாய்பாடாக அரை தர அடி தர செங்குத்து உயரம் என்பது கருதப்படுகின்றது இது விரிகோண முக்கோணியாக இருந்தால் கவனிங்கள் விளைகளே இந்த நீளம் பி ஆகவும் இந்த அடி இது உயரமாக கருதும் போது நாங்கள் இந்த பிசியினுடைய நீளமே பி ஆகவும் இந்த உயரத்தையும் கருதினால் இந்த முக்கோணியினுடைய பரப்பை நாங்கள் இப்பாறு குறிக்கலாம் அரை தர அடி நீளம் பி தர ஏச் என்பதால் தரப்படும் ஆகவே நாங்கள் இந்த செங்குத்து உயரத்தை கணிக்கும் போது ஒவ்வொரு விரிகோண முக்கோணத்துக்கு எங்கே செங்குத்து உயரம் பெறும் கூர்கோண முக்கோணத்துக்கு எவ்வாறு செங்குத்து உயரம் பெறும் என்பதை கவனிப்பது இங்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும் அடுத்ததாவதாக இதையெல்லாம் நாங்கள் சிறிய வகுப்புகளிலே படித்த விடயங்களாகத்தான் காணப்படுகின்றன செவ்வகத்தினுடைய பரப்புகளை கணிக்கும் போது இந்த செவ்வக பரப்பானது நீளம் இந்த செவ்வகத்தினுடைய நீளம் தர இந்த செவ்வகத்தினுடைய அகலம் அது சமன் ஏ தர பி என்பதால் தரப்படும் அடுத்ததாவதாக ஒரு சதுரத்தை கருதும் போது சதுரத்தினுடைய நீளகும் அகலமும் சமனாக இருப்பதால் சதுரத்தினுடைய பரப்பளவு இங்கு நாங்கள் நீளமும் அகலமும் சமனாக இருக்கின்றது ஆகவே நீளத்தினுடைய வர்க்கம் என குறிப்பிடலாம் அதாவது ஏ தர ஏ என்பதால் தரப்படும் இதெல்லாம் சிறிய விடயங்கள் நீங்கள் சிறிய வகுப்புகளிலே பார்த்த விடயங்கள் தான் இந்த பாடப்பரப்பு இது உண்மையாகவே ஒரு அடிப்படை கணிதமாக இருப்பதனால் மிகவும் இலகுவான விடயங்கள் இந்த தேர்ச்சியிலே உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றன அடுத்ததாவதாக வட்டத்தினுடைய பரப்பளவை பார்க்கின்ற போது இதையெல்லாம் சிறிய வகுப்பிலே பார்த்திருப்பீர்கள் வட்டத்தினுடைய பரப்பளவு பை அதனுடைய ஆரை ஆர் பை அதனுடைய ஆரை ஆர் பை ஆர் வர்க்கம் என்பதால் தரப்படும் பொதுவாக நாங்கள் பையிற்காக இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் ஏழு என்ற பெருமானத்தை பாவிக்கின்றோம் அடுத்ததாவதாக இது ஒரு இணைகரம் இணைகரத்தின் பரப்பளவானது
இணைகரத்தினுடைய பரப்பளவு இந்த அடி நீளம் அதாவது அடிதர செங்குத்து உயரம் என்பதால் தரப்படும் இதனுடைய அடியினுடைய நீளம் இ தர செங்குத்து உயரம் ஈச் ஈ தர ஏ தர ஏச் என்பதால் தரப்படும் அதாவது முக்கோணி ஒன்றினுடைய பரப்பு அதாவது இதை இப்படி ஒரு முக்கோணியாக வருகின்ற போது இந்த முக்கோணியினுடைய பரப்பின் இரண்டு மடங்கு மாறுதலையாக சொன்னால் இணைகரத்தினுடைய பரப்பின் அரைவாசியாக இந்த முக்கோணி காணப்படும் அடுத்ததாக மாணவர்களே சரிவகத்தினுடைய பரப்பை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது சரிவகத்தினுடைய பரப்பு அதை தர சமாந்தர பக்கங்களின் கூட்டு தொகை இங்கு நாங்கள் சமாந்தர பக்கங்களாக இந்த பக்கத்தையும் இந்த பக்கத்தையும் கருதுகிறோம் உதாரணமாக ஏ பி சி டி இங்கு ஏ பி கமா சிடி ஆகிய பக்கங்கள் சமாந்தர பக்கங்களாக காணப்படுகின்றன ஆகவே சரிவகத்தினுடைய பரப்பளவு அதை தர சமாந்தர பக்கங்களின் கூட்டு தொகை ஏ சாக பி தர இந்த சரிவகத்தினுடைய செங்குத்து உயரம் இங்கு ஏச் செங்குத்து உயரம் உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஏச் ஆகவே சரிவகத்தினுடைய பரப்பளவு அரை தர சமாந்தர பக்கங்களின் கூட்டு தொகை தர செங்குத்து உயரம் என்பதால் தரப்படும் அடுத்ததாவதாக ஆரை சிறை இந்த ஆரச்சிறையினுடைய பரப்பளவை காணிப்பது எங்களுடைய பாலத்திலே தேர்ச்சி ஒன்றிலும் தேர்ச்சி ரெண்டிலும் உள்ளடக்கப்படாமல் தேர்ச்சி ஏழிலே உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் நான் கடந்த கால வினாக்களிலே இதை உள்ளடக்கி நிறைய வினாக்கள் கேட்கப்பட்டிருப்பதால் அதையும் எங்களுக்கு இதனுடன் சேர்த்து அறிமுகப்படுத்துகின்றேன் ஆரச்சிறையினுடைய பரப்பளவானது உங்களுக்கு முதலிலே விளங்க வேண்டும் ஆரைச்சிறை என்பது ஒரு வட்டத்தின் பகுதியாக வெட்டி எடுக்கப்பட்டது மையத்திலே இருந்து இது ஒரு அந்த வட்டத்தினுடைய மையப்பகுதி இந்த மையப்பகுதியில் இருந்து இப்படியாக வெட்டி எடுக்கப்பட்ட துண்டுதான் ஆரைச்சிறை இதனுடைய பரப்பளவுக்குரிய சூத்திரம் அதை ஆர்வர்க்கம் டீட்டா அதை ஆர்வர்க்கம் டீட்டா என்பதால் தரப்படும் இங்கு டீட்டா என்பது இந்த கோணம் இங்கு மிகவும் முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய விடயம் டீட்டா என்பது ஆரியனில் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் அப்போதுதான் இந்த சமன்பாட்டை நாங்கள் பாவிக்கலாம் டீட்டா ஆரியனில் இருத்தல் வேண்டும் நீங்கள் ஆரியனை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் கோணத்தை அளப்பதற்கு பாகை ஆரியன் ஆகிய இரு அலகுகள் காணப்படுகின்றன ஆகவே இங்கு டீட்டா எப்போதும் ஆரியனில் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் உதாரணமாக நூற்றி எண்பது பாகையை நாங்கள் பை ஆரியன் என குறிப்பிடுகின்றோம் பை ரேடியன் அப்போது தொண்ணூறு பாகையாக இருந்தால் இந்த கோணம் தொண்ணூறு பாகையாக இருந்தால் பை பை டூ ரேடியன் என குறிப்போம் இது ஒரு முப்பது பாகையாக இருந்தால் நூற்றி எண்பது பை ஆகவே முப்பது பாகையாக இருந்தால் அதை எப்படி கணிப்பீர்கள் முப்பது பாக எத்தனை ரேடியன் நூற்றி எண்பது பை பை நூற்றி எண்பது பாகைக்கு பை என்று சொன்னால் முப்பது பாகை அதாவது ஒரு பாகை பையை நூற்றி எண்பதாலே பிரித்தால் ஒரு பாகை எத்தனை ரேடியன் என்று வரும் அதை முப்பதாலே பெருக்கினார் இதை சுருக்கினால் உங்களுக்கு தெரியும் பையின் கீழ் ஆறு ரேடியன் என்று வரும் முப்பது பாகை பையின் கீழ் ஆறு ரேடியன் ஆகவே நாங்கள் இங்கே இது டீட்டா என்பதுக்கு பதிலாக பாகையை குறிக்கக்கூடாது ரேடியனில் பாகையை ரேடியனுக்கு அழகு மாற்றம் செய்து குறிப்பிட வேண்டும் 
அதாவது நாங்கள் இப்பொழுது நாற்பத்தி அஞ்சு பாகையை நாங்கள் ரேடியோ நிலையை குறிப்பதை எவ்வாறு என்று பார்ப்போம் இது உங்களுக்கு வேறொரு தேர்ச்சி மட்டத்திலே இரு இருந்தாலும் கூட இந்த பாட அலகிலே இது தேவைப்படுவதனாலே நாங்கள் அந்த இந்த பாட அலகிலும் நான் அறிமுகப்படுத்துகின்றேன் நாற்பத்தி அஞ்சு பாகை இதை ரேடியனில் மாற்றுவோம் நாற்பத்தி அஞ்சு பாகை நான் சொன்னான் பைக்குத்தான் நூற்றி எண்பது ஆகவே நூற்றி எண்பது பாகையாக இருந்தால் பை ரேடியனாக இருக்கும் இதை நாங்கள் ஒரு நியமமாக வைத்திருக்கின்றோம் ஆகவே நாற்பத்தி ஐந்து பாகையாக இருந்தால் ஆகவே இது நாலால் சுருக்கப்பட்டு பையின் கீழ் நாலு ரேடியனாக இருக்கும் இதை ஏன் இங்கு கதைக்கிறேன் என்று சொன்னால் இங்கு அரை சிறையினுடைய பரப்பளவை கணிப்பதற்கு பரப்பளவை கணிப்பதற்கு அதை ஆர்வர்க்கம் டீட்டா என்ற சமன்பாட்டிலே நாங்கள் அதை இப்பொழுது உதாரணமாக இந்த ஆறு சமன் ஏழு சென்டிமீட்டர் என வைப்போம் ஆகவே ஏழின் வர்க்கம் ஏழு தர ஏழு தர டீட்டா வந்து நாங்கள் ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து பாகை என வைத்தால் இந்த டீட்டாவுக்கு பதிலாக இதில் நாற்பத்தி ஐந்து போட்டால் பிழை நாற்பத்தஞ்சு போடக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக நாங்கள் பையின் கீழ் நாலு அதாவது ரேடியனிலே தான் அந்த பாகை குறிப்பிட சாரி அந்த கோணம் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் ஆகவே அரை தர ஆர்வர்க்கம் டீட்டா நாற்பத்தி ஐந்து என்பதால் பையின் கீழ் நாலு பைக்கு பதிலாக இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் ஏழு போட்டு சுருக்கும் போது நாங்கள் அந்த ஆராய்ச்சிறையினுடைய பரப்பை காணக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இந்த சமன்பாட்டிலே அதை ஆர் வர்க்கம் டீட்டா என்பதிலே நாங்கள் டீட்டாவுக்கு பதிலாக ரேடியன் தான் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் ரேடியனிலே தான் கோணம் அளவிடப்பட வேண்டும் அடுத்த பகுதிக்கு நாங்கள் செல்கின்ற போது கனபுரு உங்களுக்கு கனவு தெரியும் பிள்ளைகளே ஆறு முகங்கள் இருக்கின்றன இதனுடைய பரப்பளவு காணும்போது அந்த ஆறு முகங்களினுடைய பரப்பளவும் கூட்டப்படுதல் வேண்டும் இதனுடைய நீளம் எல் அகலம் டபுள் ஜு உயரம் ஏஜ் ஆக இருந்தால் கனவு ஆகவே இதுக்கு ஆறு முகங்கள் இருக்கின்றன இந்த அடியிலே இருக்கின்ற இந்த தலைமுகத்தினுடைய பரப்பளவு எல் தர டபுள் ஜு எல் தர டபுள் ஜு அப்படி ரெண்டு முகங்கள் இருக்கின்றன இந்த முகத்துக்கு எதிராக மேலேயும் ஒரு முகம் இருக்கிறது ஆகவே ரெண்டு எல் டபுள் ஜு இம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த தலைமுகத்தினுடைய பரப்பளவு ஏச் தர எல் அதற்கு எதிராக இன்னும் ஒரு முகமும் இருக்கிறது ஆகவே ரெண்டு ஏச் எல் அதை விட இந்த முகத்தினுடைய பரப்பளவு ஏச் தர டபுள் ஜு சக ஏச் தர ஏச் தர டபுள் ஜு அப்படி இரண்டு முகங்கள் இருக்கின்றன இந்த முகமும் அதற்கு எதிராக இந்த முகமும் இருக்கிறது ஆகவே ரெண்டு ஏச் டபுள் ஜு ஆகவே இவ்விரண்டு சோரி இந்த முகத்துக்கு எதிராக இது இருக்கிறது அது ரெண்டு ஏச் டபுள் ஜு இந்த முகம் டபுள் ஜுவல் அதற்கு எதிராக இருக்கிற முகம் ரெண்டு டபுள் ஜுவல் அதற்கு ஏச் இந்த நீளம் ஏச் இந்த நீளம் எல் ஆகவே ரெண்டு ஏச் எல் இவ்வாறாக இந்த ஆறு முகங்களையும் கூட்டி ஆறு முகங்களின் பரப்பளவுகளையும் கூட்டி நாங்கள் கனவுரு ஒன்றின் மேற்பரப்புகளின் பரப்பளவை காணக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த இடத்திலே இந்த கனவுருவினுடைய கனவளவை எவ்வாறு காண்பது கனவுருவினுடைய கனவளவு சமன் நீளம் தர அகலம் தர உயரம் நீளம் தர அகலம் தர உயரம் என்பதால் தரப்படும் நீளம் எல் அகலம் டபுள் ஜூ தர உயரம் ஈச் என்பதால் தரப்படும் இது கனவுருவின் கனவளவுக்குரிய சமன்பாடு ஆகும்
அடுத்தது அதாக சதுரமுகி சதுரமுகி என்பது நீளம் அகலம் உயரம் ஆகிய மூன்றும் சமனாக காணப்படுகின்ற திண்ம உருவாகும் இங்கு நீளம் எக்ஸ் அகலம் எக்ஸ் உயரம் எக்ஸ் ஆகவே இந்த கனவுரு சதுரமுகியின் கனவளவானது எக்ஸ் கனம் எல்லாமே நீளம் அகலம் உயரம் மூன்றும் சமனாக காணப்படுவதால் எக்ஸ் தர எக்ஸ் தர எக்ஸ் எக்ஸ் தர எக்ஸ் தர எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் கனம் என்பதால் தரப்படும் அதாவது இந்த நீளம் இரண்டு சென்டிமீட்டர் ஆக இருந்தால் ரெண்டு தர ரெண்டு தர ரெண்டு எட்டு சென்டிமீட்டர் கனம் அதனுடைய கனவளவாக இருக்கும் அடுத்ததாவதாக உருளை உருளையினுடைய பரப்பளவை கருதும் போது உருளைக்கு இரண்டு தட்டையான மேற்பரப்புகளும் ஒரு வலைபரப்பும் காணப்படுகின்றது அந்த தட்டையான மேற்பரப்புகள் இரண்டும் வட்டமாக இருப்பதனால் அதனுடைய பரப்பளவு தட்டையான மேற்பரப்பின் பரப்பளவு அப்படி ரெண்டு தட்டையான வட்ட மேற்பரப்புகள் இருப்பதனால் அதனுடைய கனவளவு ரெண்டு பையா சாரி அதனுடைய பரப்பளவு ரெண்டு பையார் வர்க்கம் இந்த வலைபரப்பை கருதும் போது வலைபரப்பானது அதனுடைய பரப்பளவு வலைபரப்பின் பரப்பளவு பரப்பளவு ரெண்டு பையார் ஈச் இந்த டூ பை ஆர் என்பது அந்த வலைபரப்பை நாங்கள் விரிக்கின்ற போது வருகின்ற செவ்வகத்தினுடைய நீளம் இந்த உயரத்தாலை பெருக்கும் போது டூ பை ஆர் ஏச் என்பதால் வலைபரப்பின் பரப்பளவு தரப்படும் ஆகவே தட்டையான மேற்பரப்பினுடைய இரண்டு மேற்பரப்புகளின் பரப்பளவுகளையும் அந்த வலைபரப்பின் பரப்பளவையும் கூட்டும் போது நாங்கள் உருளையினுடைய பரப்பளவை மேற்பரப்பின் மொத்த மேற்பரப்பை நாங்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் இதை நாங்கள் செவ்வட்ட உருளை என்று சொல்லுகின்றோம் ஏனென்று சொன்னால் இந்த இதா இந்த அச்சும் இந்த தட்டை பரப்பும் செங்குத்தாக இருக்கிறது ஆகவே இதை நாங்கள் செவ்வட்ட உருளை என்று சொல்கின்றோம் அங்கவுடைய பாடத்திட்டத்திலே செவ்வட்ட உருளையின் பரப்பளவு காணுகின்ற விடயம் தான் காணப்படுகின்றது அடுத்ததாவதாக உருளையினுடைய கனவளவை கருதும் போது உருளையினுடைய கனவளவு குறுக்குவட்டு பரப்பு தர உயரம் அதாவது இது சீரான உருளை ஆகவே குறுக்குவட்டு பரப்பளவு இது வட்டத்தினுடைய பரப்பளவு பையார் வர்க்கம் இந்த உருளையனுடைய உயரம் ஈச் ஆகவே பையார் வர்க்கம் ஈச் என்பதால் அந்த உருளையனுடைய கனவளவு வியை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் குறுக்குவட்டு பரப்பளவு பையார் வர்க்கம் தர ஈச் அடுத்ததாவதாக கூம்பு கூம்புக்கு ஒரு அடி தட்டையான ஒரு வட்ட மேற்பரப்பு காணப்படுகின்றது அந்த தட்டையான அது வட்ட மேற்பரப்பாக இருப்பதால் அதனுடைய பரப்பளவு பை ஆர் வர்க்கம் பை ஆர் வர்க்கம் அதை விட ஒரு வலைபரப்பு காணப்படுகின்றது அந்த வலைபரப்பினுடைய பரப்பளவு பையார் எல் ஆகவே பையார் வர்க்கம் சக பையார் எல் என்பதால் கூம்பினுடைய வலை மேற்பரப்பும் இந்த தட்டை மேற்பரப்பும் சேர்ந்த ரெண்டு மேற்பரப்புகளுடைய பரப்பளவு தரப்படும் இனி கூம்பினுடைய கனவளவுக்குரிய சூத்திரம் நாங்கள் ஏற்கனவே உருளையினுடைய சூத்திரம் பார்த்திருக்கிறோம் பையார் வர்க்கம் ஏச்சென்று இது 
அதே ஆறையும் ஈச்சுயரமும் உடைய ஒரு உருளையினுடைய கனவளவின் ஒன்றின் கீழ் மூன்று பங்காக கூம்பினுடைய கனவளவு காணப்படும் ஒன்றின் கீழ் மூன்று பையார் வர்க்கம் ஏற்று ஒரு உருளை ஏச்சுயரமும் ஆறு ஆறையும் உடைய உருளையிலே நாங்கள் இதனுடையாக மூன்று தரம் தண்ணியை எடுத்து விட்டுவோமாக இருந்தால் அந்த உருளை நிரம்பும் கூம்பிலே தண்ணி எடுத்து உருளையிலே விட்டும்போம் அதனுடைய ஒன்றின் கீழ் மூன்று பங்காக இந்த கூம்பினுடைய கனவளவு காணப்படும் அடுத்ததாக கூம்பகம் எங்களுக்கு பாடத்திட்டத்தில் இருக்கிறது சதுர அடி கூம்பகம் ஒரு சதுர அடியும் நான்கு முக்கோண பக்கங்களும் காணப்படுகின்றன இந்த சதுர அடி இதனுடைய நீளம் எக்ஸாக இருந்தால் இதனுடைய நீளம் எக்ஸாக இருக்கும் ஆகவே அந்த சதுர அடியினுடைய பரப்பளவு எக்ஸ் வர்க்கம் நான்கு முக்கோண பரப்புகள் இருக்கின்றன அது சீரானதாகவும் சமனானதாகவும் இருப்பதால் அந்த முக்கோணத்தினுடைய பரப்பளவு உங்களுக்கு காண தெரியும் ஏற்கனவே கூறப்பட்டிருக்கிறது அரை தர அடி இந்த அடி நீளம் தர இந்த இந்த சாயுயரம் செங்குத்துயரம் என்றது இந்த முக்கோணினுடைய இந்த சாயுயரம் அதை நாங்கள் ஒரு எல்லனவோ அல்லது ஏச்சனோ குறித்தால் எக்ஸ் ஏச்சன குறிக்கின்றேன் அரை தர அடி எக்ஸ் தர இந்த ஈச் ஈச் இப்படி எத்தனை முகங்கள் இருக்கின்றன நான்கு முகங்கள் இருக்கின்றன ஆகவே நான்கினால் பெருக்குதல் வேண்டும் ஆகவே நான்கு முக்கோண முகங்களும் ஒரு சதுர முகமும் சேர்ந்ததுதான் இந்த சதுர அடி கூம்பகம் இங்கு ஏச் என்பது கவனமாக இருக்க வேண்டும் இந்த முக்கோணத்தினுடைய செங்குத்து ஏரத்தை குறிக்க வேண்டும் அதாவது இந்த சாயு ஏரத்தை நாங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் இந்த ஹெயிட் என்பதால் காணப்படுகிறது அது மு இந்த உயரம் இதனுடைய உயரம் ஆகவே இந்த முக்கோணத்தினுடைய கனவளவுக்குரிய சூத்திரம் சதுர அடி கூம்பகத்தினுடைய கனவளவுக்குரிய சூத்திரமாக வி சாமன் ஒன்றின் கீழ் மூன்று ஏ வர்க்கம் அதாவது இந்த சதுர அடியினுடைய பரப்பு இந்த குத்துயரம் அதாவது குத்துயரம் இந்த ஏச் வேறு இங்கு நான் ஹெயிட் அண்டை குறிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் இங்கே எயிட் ஆகவே அது ஒரு கேபிட்டல் ஏச் அண்டை நான் குறிக்கிறேன் நாங்கள் சிம்மோல் ஏச் இதை பார்த்து ஆகவே அந்த கேபிட்டல் ஏச்சாலே நாங்கள் பெருக்குதல் வேண்டும் அதாவது ஒரு சதுர முகியினுடைய பரப்ப கனவளவின் ஒன்றின் கீழ் மூன்று பங்காக இருக்கும் சரிதான் அது ஒன்றின் கீழ் மூன்று ஏ வர்க்கம் ஏச் என்பதால் தரப்படும் அடுத்ததாக கோலத்தினுடைய பரப்பளவு ஏ சமன் நாலு பை ஆர் வர்க்கம் என்பதால் தரப்படும் அதாவது இந்த ஆரை தான் ஆறாக இருக்கும் இங்கே ஆரை என்பது ஆறு என்பது ஆறு அதனுடைய கனவளவு நாலின் கீழ் மூன்று பை ஆர் கணம் என்பதால் தரப்படும் நாலின் கீழ் மூன்று பையார் கணம் என்பதால் தரப்படும் இது அரைக்கோளமாக இருந்தால் கனவளவு ரெண்டின் கீழ் மூன்று பையார் கணம் எனவும் அமையும் அடுத்ததாவதாக அரியம் உங்களுக்கு அரியம் தெரியும் பிள்ளைகளே அரியத்திற்கு ரெண்டு முக்கோண முகங்களும் மூன்று செவ்வக முகங்களும் காணப்படுகின்றன ஆகவே அந்த ரெண்டு முக்கோண முக பரப்பையும் ரெண்டு முக்கோண பரப்பு சக மூன்று செவ்வக பரப்பையும் கூட்டும்போது அரியத்தின் மொத்த மேற்பரப்பளவு பெறப்படும் இந்த முக்கோண பரப்பு காணுவது உங்களுக்கு தெரியும் அரை தர அடி தர செங்குத்துயரம் அதை வைத்துக்கொண்டு இந்த முக்கோண பரப்பை காணலாம் செவ்வகத்தினுடைய பரப்பளவு உங்களுக்கு தெரியும் நீளம் தர அகலம் ஆகவே நீளம் பி தர எல் அதாவது அடியில் இருக்கிற செவ்வகம் இதனுடைய நீளம் ஏ ஆக இருந்தால் ஏ தர எல் இந்த நீளம் சி ஆக இருந்தால் சி தர எல் என்று உங்களுக்கு இந்த மூன்று செவ்வகத்தினுடைய பரப்புகளையும் தனித்தனியை கண்டு ரெண்டு முக்கோண பரப்பும் சமனாக இருப்பதால் ஒரு முக்கோண பரப்பை கண்டு ரெண்டாலே பெருக்கலாம் ஆகவே இந்த ஐந்து மேற்பரப்புகளும் சேர்ந்ததுதான் அரியமாக இருக்கு அடுத்ததாவதாக பைதகரசின் தேட்டு அது உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் சிறு வயதிலேயே படித்தது முக்கோணம் ஏபிசியில் 
இந்த சி என்பது இங்கு செங்கோணமாக காணப்படும் போது இந்த ஏபியை நாங்கள் செம்பக்கம் என குறிப்பிடுகின்றோம் இந்த செம்பக்கத்தை நீளமாக கொண்டு வரையப்படுகின்ற சதுரத்தின் பரப்பளவு இதை நான் ஒரு சி என்று சொல்லுகின்றேன் இந்த பக்கம் ஏசியை நீளமாக கொண்டு வரையப்படுகின்ற சதுரத்தின் பரப்பளவை நான் பி என சொல்லுகின்றேன் இந்த சிபியினை நீளமாக கொண்டு வரையப்படுகின்ற சதுரத்தின் பரப்பளவினை நான் ஏ என்று சொன்னால் இந்த பரப்பளவு ஏ சக சி ஏ சக பீஸ் பி சமன் சி ஆக காணப்படும் இந்த பரப்பையும் இந்த பரப்பையும் கூட்டினால் இந்த பரப்பு வருமைதான் பைதகரசனுடைய தேட்டம் அதாவது இந்த ஏசி வர்க்கம் நீளம் ஏசி வர்க்கம் அதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் ஏசி வர்க்கம் அதுதான் இந்த பி வர்க்கம் சரிதானே ஏசி வர்க்கம் சக பிசி வர்க்கம் சமன் ஏபி வர்க்கம் அதாவது செம்பக்கத்தினுடைய வர்க்கமானது ஏனைய இரு பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூட்டு தொகைக்கு சமனாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இது ஒரு மூன்று சென்டிமீட்டர் நீளம் இது ஒரு நாலு சென்டிமீட்டர் நீளமாக இருந்தால் ஏபி எத்தனை சென்டிமீட்டர் என்று பார்ப்போம் மூன்றின் வர்க்கம் சக நாலின் வர்க்கம் சமன் ஏபி வர்க்கம் ஆகவே ஒம்பது ஏபி வர்க்கம் சமன் இருபத்தஞ்சு ஏபி சமன் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆகும் ஏபி சமன் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆகும் ஆக இதுவரை நாங்கள் இதிலே அமைந்திருந்த தேட்டங்களையும் இந்த பரப்பளவு கனவளவுகளுக்கான சூத்திரங்களையும் பார்த்தோம் தற்போது நாங்கள் கடந்த கால வினாக்களை பார்வையிட இருக்கின்றோம் முதலாவது வினாவாக இந்த வினா இருக்கின்றது தொழில்நுட்பவியலாளர் ஒருவரால் புத்தாக்கம் ஒன்றை செய்வதற்காக ஒரு பக்கம் பத்து சென்டிமீட்டர் அளவுடைய சதுர வடிவ தட்டை தகட்டு துண்டொன்று கீழே உருவில் காட்டியவாறு நிலட்டிய பகுதிகள் நீக்கப்பட்டன மீதியாக உள்ள தகட்டு துண்டின் பரப்பளவு யாது கேட்கப்பட்ட கேள்வி மீதியாக உள்ள அதாவது இந்த நிலட்டிய பகுதி தவிர்ந்த மீதியாக உள்ள தகட்டு துண்டின் பரப்பளவை நாங்கள் எவ்வாறு கணிக்கலாம் இதை நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் இப்படி மூன்று உருக்களாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று ரெண்டு முக்கோணங்களும் ஒரு செவ்வகமும் காணப்படுகின்ற இந்த உரு ஒன்று அந்த முக்கோணத்தினுடைய பரப்பை நாங்கள் கணிப்போமாக இருந்தால் முக்கோணத்தினுடைய பரப்பளவு அரை தர அடி நீளம் பத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பத்து சென்டிமீட்டர் அளவுடைய சதுரமாகவே இந்த நீளம் பத்து தர செங்குத்துயரம் அதனுடைய செங்குத்துயரம் நாலு ஆகவே இருபது சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் இதுதான் நான் இந்த ஒன்று என்று அடையாளத்தினாலே காட்டியிருக்கின்ற முக்கோணத்தினுடைய பரப்பளவு அதனுடைய பரப்பளவும் இந்த மூன்று என்ற அடையாளத்தினாலே காட்டப்பட்டிருக்கின்ற முக்கோணத்தினுடைய பரப்பளவும் சமனாக இருக்கும் ஏனென்றால் ஒரே அகலம் ஒரே செங்குத்துயரம் ஆகவே அதனுடைய பரப்பளவும் இருபது சென்டிமீட்டர் வர்க்கமாக இருக்கும் ஆகவே மற்றைய முக்கோண பரப்பு நான் மூன்று என்ற அடையாளத்திலே காட்டியிருக்கின்றேன் அதுகும் இருபது சென்டிமீட்டர் வர்க்கமாக இருக்கும் இந்த செவ்வகத்தினுடைய பரப்பை கணிக்கின்ற போது இந்த செவ்வகத்தினுடைய நீளம் பத்து சென்டிமீட்டர் அதனுடைய அகலம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் நான் இந்த ரெண்டு இலக்கத்தினாலே காட்டியிருக்கிறேன் செவ்வக பகுதியை ஆகவே செவ்வகத்தினுடைய பரப்பு செவ்வக பரப்பு நீளம் பத்து அகலம் ரெண்டு ஆகவே அது இருபது சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் ஆகவே இது இருபது இது இருபது இது இருபது மூன்றையும் கூட்டினால் எங்களுக்கு அறுபது சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் என்பது விடையாக வரும் ஆகவே இதற்குரிய விடை அறுபது சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் எங்களுக்கு கேட்கப்பட்டவர்கள் மீதியாக உள்ள தகட்டு துண்டின் பரப்பளவு 
அடுத்த வினாவுக்கு செல்லுவோம் பக்க நீளம் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஆக உள்ள சிறிய இருபத்தி ஏழு சதுர முகிகளை கொண்டு பக்க நீளம் மூன்று சென்டிமீட்டர் ஆக உள்ள சதுர முகி ஆக்கப்பட்டுள்ளது பெரிய சதுர முகியின் மூலைகளில் சிறிய எட்டு சதுர முகிகளையும் அகற்றிய பின்னர் எஞ்சியிருக்கும் திண்ம பொருளின் பரப்பளவு யாது நாங்கள் இருபத்தி ஏழு சதுர முகி இருக்குது சதுர முகி நாங்கள் மூன்று முப்பரிமாணத்திலே யோசிக்க வேண்டும் அந்த இருபத்தேழு சதுர முகிகளையும் இப்படியாக அடுக்கி நாங்கள் பெரிய ஒரு சதுர முகியை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் இப்பொழுது கேட்கப்பட்ட கேள்வி அந்த பெரிய உருவாக்கப்பட்ட புதிய சதுர முகிக்கு எட்டு உச்சிகள் காணப்படும் அந்த எட்டு உச்சிகளிலுமிருந்து ஒவ்வொரு சதுர முகியை நாங்கள் வெளியிலே எடுத்துக்கிட்டோம் இப்பொழுது புதிய மேற்பரப்பின் பரப்பளவு யாது நாங்கள் இங்கு மிகவும் அவதானமாக கவனிக்க வேண்டிய விடயம் அந்த எட்டு உச்சிகளிலே ஒரு மூலையிலே சதுர முகியின் மூலையிலே இருக்கின்ற இந்த இந்த சிறிய சதுர முகி எடுத்தால் எங்களுக்கு தெரிகின்ற மேற்பரப்புகளின் எண்ணிக்கை மூன்றாக இருக்கு இந்த சிறிய சதுர முகியினுடைய மூன்று மேற்பரப்புகள் தான் எங்களுடைய கண்ணுக்கு தெரியும் அதை நாங்கள் இப்பொழுது வெளியே கடத்தி எடுத்து விட்டாலும் உள்ளுக்கு இருக்கிற அதாவது அதை கலட்டி வழியிலே எடுத்து விட்டோம் இந்த சிறிய உச்சியிலே இருக்கிற சதுர முகி இப்போது மங்களுடைய கண்ணுக்கு தெரிவது மூன்று மேற்பரப்பு ஆகவே இந்த சதுர முகி என்றை நாங்கள் கலத்தி எடுக்கும் போது உச்சியிலே இருந்து அந்த மேற்பரப்பினுடைய பரப்பளவு எங்களுக்கு மாறாது என தெரியும் ஆகவே இந்த சதுர முகியினுடைய பரப்பளவை நாங்கள் உண்மையாகவே கணித்தால் நீளம் தர நீளம் தர நீளம் அதாவது எக்ஸ்வர்க்கம் என்று பார்த்துருக்கிறோம் ஆகவே மூன்று மூன்று சென்டிமீட்டர் ஒரு பக்க நீளம் அதாவது புதிய சதுர முகியின் ஒரு பக்க நீளம் இது சின்ன சதுர முகிகள் இந்த மூன்றும் சேர்ந்தது ஒரு பக்க நீளம் மூன்று சென்டிமீட்டர் ஆகவே மூன்று சென்டிமீட்டர் நீளம் அதனுடைய அகலம் மூன்று ஆகவே ஒன்பது சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் இதுதான் ஒரு பக்கத்தினுடைய மேற்பரப்பளவு இவ்வாறு எத்தனை பக்கங்கள் இருக்கின்றன ஆறு பக்கங்கள் இருக்கின்றன சதுர முகிக்கு இவ்வாறு ஆறு முகங்கள் இருக்கின்றன ஆகவே அந்த ஆறு முகங்களினுடைய பரப்பளவும் ஆறு முகங்களினுடைய பரப்பளவும் ஒன்பது தர ஆறு ஐம்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் வர்க்கமாக இருக்கும் இப்பொழுது நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல உச்சியிலிருந்து ஒரு சதுரத்தை நாங்கள் பிடுங்கி வெளியிலே எடுக்கும்போது எங்களுக்கு மேற்பரப்பினுடைய பரப்பளவு மாறாது ஏனென்று சொன்னால் உச்சியிலே மூன்று உங்கள் எங்களுக்கு வெளிப்பார்வையிலே தெரியும் அதை வெளியே எடுத்தாலும் அவ்வாறாகவே இருக்கும் ஆகவே இந்த ஐம்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் என்பது இங்கு விடையாக அமையும் அடுத்ததாவதாக தொழில்நுட்பர் ஒருவர் ஒரு புதிய நிர்மாணிப்பை செய்வதற்காக ஒரு பக்கத்தின் நீளம் பத்து சென்டிமீட்டர் ஆக உள்ள சதுர தட்டை பின்வரும் உருவில் உள்ளவாறு குற்றுட்ட கோடுகள் வழியே பதினாறு ஒருங்கிசையும் சதுரங்களாக பிரித்து நிலற்றியுள்ள பகுதியை அகற்றினார் அகற்றிய தட்டு பகுதியின் பரப்பளவு யாது அதாவது இந்த நிறந்தீட்டப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவை நாங்கள் கணிக்க வேண்டும் இந்த மொத்த சதுரத்தினுடைய நீளம் பத்து சென்டிமீட்டர் ஆக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த ஒரு சிறிய சதுர கட்டத்தினுடைய நீளம் ரெண்டு தசம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றும் இருக்கும் ஒரு சிறிய சதுர கட்டத்தை நாங்கள் முழுமையாக கருதினால் இதனுடைய பரப்பளவு ரெண்டு தசம் அஞ்சு தர ரெண்டு தசம் அஞ்சு ஆறு தசம் ரெண்டு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வர்க்கமாக இருக்கும் அதாவது ஒரு சிறிய சதுர கீழத்தினுடைய பரப்பு இதனுடைய பரப்பு ஆறு தசன் ரெண்டு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆக இருக்கும் எங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி அகற்றிய தகட்டு பகுதியின் பரப்பளவு நாங்கள் இதை இலகுவாக செய்வதாக இருந்தால் எத்தனை சிறிய கீழங்கள் என்று பார்ப்போம் இது அரைவாசி இது அரவாசி இது அரவாசி இது அரவாசி இது அரவாசி இது அரவாசி இப்படியாக எட்டு அரை துண்டுகள் காணப்படுகின்றன ஆகவே மொத்தமாக நாங்கள் அதை பார்க்கும்போது நான்கு சிறிய சதுர துண்டுகளின் பரப்பளவுக்கு சமனாக இருக்கும் 
நான்கு எட்டு அரை துண்டுகள் காணப்படுவதால் நான்கு சிறிய அரை துண்டுகளின் பரப்பளவுக்கு சமனாக இருக்கும் ஒரு சிறிய அரை துண்டின் பரப்பளவு ஏற்கனவே இங்கு நான் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் ஆறு தசம் ரெண்டு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் ஆகவே இந்த எட்டு சிறிய அரை துண்டுகளை எஞ்சித்தால் நான்கு ஆகவே ஆறு தசம் ரெண்டு அஞ்சை நாலால் பெருக்கினால் இருபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் என்பது விடையாக வரும் ஆகவே இந்த நிலட்டிய பகுதியின் பரப்பளவு அகற்றிய தகட்டு பகுதியின் பரப்பளவு இருபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் ஆகும் அடுத்த வினாவாக ஒரு உலோக தகட்டிலிருந்து வெட்டப்பட்ட உருவில் காணப்படும் பரிணாமங்களை உடைய ஒரு ஆரைச்சிறை ஏபிசிடியில் உள்ள பகுதியை பயன்படுத்தி ஒரு புனல் செய்யப்பட்டுள்ளது இப்புனலின் உடலின் உட்புற பகுதியின் பரப்பளவு யாது நாங்கள் அந்த புனலின் உட்புற பகுதியின் பரப்பளவு காண வேண்டுமாக சொன்னால் அதாவது இந்த பகுதியின் பரப்பளவை காணிப்பிட வேண்டும் அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கின்றேன் ஒரு ஆரைச்சிறையினுடைய பரப்பளவிற்கான சூத்திரம் ஆரை ஆர் வர்க்கம் டீட்டா இந்த பெரிய ஆரைச்சிறையிலே இருந்து இந்த சிறிய ஆரைச்சிறையை கழிக்கின்ற போது சிறிய ஆரைச்சிறை என்பது எங்களுக்கு நான் இந்த சிவப்பு கலராலே அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் பெரிய அரைச்சிறையில் இருந்து அந்த சிவப்பு கலர் துண்டை நாங்கள் கழிக்கின்ற போது ஏபிசிடி இந்த பரப்பு பெறலாம் ஆகவே பெரிய ஆரைச்சிறையின் பரப்பு பெரிய ஆரைச்சிறையின் பரப்பு அதை ஆர்வர்க்கம் டீட்டாவிலே பிறதி இடும்போது அதை ஆர் வர்க்கம் என்பது அதனுடைய ஆரை பத்து சென்டிமீட்டர் ஆகவே பத்தின் வர்க்கம் டீட்டா என்பது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் இங்கே பை பை ஃபோர் என்று தந்திருக்கு அதாவது நாற்பத்தஞ்சு வகை அவர்கள் ஏற்கனவே ஆறு எண்ணிலே தந்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே பையின் கீழ் நாலு ஆகவே நூறு பையின் கீழ் எட்டாக அமையும் பெரிய அரைச்சிறையின் பரப்பளவு இனி நாங்கள் சிறிய அரைச்சிறையின் பரப்பளவு அதாவது நான் இந்த சிவப்பு கலர்களாலே தீட்டப்பட்டிருக்கின்ற அந்த சிறிய அரைச்சிறையின் பரப்பை கணிக்கும் போது அரை ஆர்வர்க்கம் டீட்டாவிலே பிறதி இடுகின்றேன் அரை அதனுடைய நீளம் ஆரை அதாவது ஆரை ஒன்றின் வர்க்கம் இங்கும் டீட்டா அதாவது அந்த கோணம் பையின் கீழ் நாலாகவே இருக்கும் ஆகவே பையின் கீழ் எட்டு ஆகவே நாங்கள் இந்த ஏபிசிடி ஆகவே ஏபிசிடியின் பரப்பளவானது பெரிய அரைச்சிறையின் பரப்பிலிருந்து சிறிய அரைச்சிறையின் பரப்பை கழிப்பதன் மூலம் பெறப்படும் பெரிய அரைச்சிறையின் பரப்பு நூறு பையின் கீழ் எட்டு சிறிய அரைச்சிறையின் பரப்பு பையின் கீழ் எட்டு ஆகவே ஏபிசிடியின் பரப்பளவு நூறு பையிலே எட்டுகளட்டிலிருந்து பையின் கீழ் எட்டை கழித்தால் தொண்ணூற்றி ஒன்பது பையின் கீழ் எட்டு சென்டிமீட்டர் வர்க்கமாக இருக்கும் அடுத்த வினாவுக்கு செல்லுவோம் பால்மா பொதியொன்றை பொதி செய்வதற்காக ஒரு உலோக தகட்டை பயன்படுத்தி பதினாலு சென்டிமீட்டர் ஆரையும் இருபது சென்டிமீட்டர் உயரமும் உடைய ஒரு உருளை கொள்கலத்தை அமைக்க வேண்டியுள்ளது அடியையும் மூடியையும் சேர்த்து கொள்கலத்தை அமைப்பதற்கு தேவையான உலோக தகட்டின் குறைந்தபட்ச பரப்பளவு யாது அதாவது நாங்கள் ஒரு பால் மாப்பதி செய்வப்பாக ஒரு உருளை அமைக்க வேண்டியிருக்கின்றது அந்த உருளை இந்த பரப்பளவை நாங்கள் காணிக்க வேண்டியிருக்கிறது உலோக தகடுகள் இந்த பரப்பளவு உங்களுக்கு தெரியும் உருளை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கின்றேன் அதனுடைய ஆரை பதினாலு சென்டிமீட்டர் உயரம் 
இருபது சென்டிமீட்டர் அடியையும் மூடிய கொள்கள் ஆகவே இந்த உருளையினுடைய பரப்பளவு உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு வட்ட பரப்புகள் இருக்கின்றன இரண்டு வட்ட பரப்பளவு ரெண்டு பை ஆர் வர்க்கம் என்பதால் பெறப்படும் ரெண்டு தர இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் ஏழு இங்கு ஆர் வர்க்கம் என்பது ஆரை பதினாலு தர பதினாலு என்பதால் தரப்படும் இதை சுருக்கும் போது ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு தர இருபத்தி எட்டு நாற்பத்தி நாலு தர இருபத்தி எட்டு நான்கு முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு நூற்றி பன்னிரெண்டு ஆயிரத்தி இருநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் இது ரெண்டு வட்ட பரப்புகளினுடைய பரப்பளவு இனி வலைபரப்பினுடைய பரப்பளவை நாங்கள் கணிக்கின்ற போது வலைபரப்பினுடைய பரப்பளவு ரெண்டு பை ஆர் ஈச் ஆகி ரெண்டு தர இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் ஏழு அதனுடைய ஆரை பதினாலு உயரம் இருபது ஆகவே ரெண்டு எண்பத்தெட்டு தர இருபது அது சமன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் இப்போது இது ரெண்டையும் நாங்கள் கூட்டுகின்ற போது ஆயிரத்தி இருநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது ரெண்டு ஒம்பது 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 ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் முடியாக பெறப்படும் சரி மாணவர்களே அடுத்த வினாவிற்கு நாங்கள் செல்வோம் குருவில் காணப்படும் வடிவத்தையும் அளவுகளையும் உடைய ஒரு வீட்டுத் தோட்டத்தை அமைக்க வேண்டியுள்ளது அத்தோட்டத்தின் பரப்பளவு யாது இங்கு மூன்று பரப்பு இருக்கின்றன ஒன்று ரெண்டு மூன்று இந்த ஒன்றும் மூன்றும் முக்கோணிகளாகவும் ரெண்டானது சதுரமாகவும் இருக்கிறது ஆகவே அந்த முக்கோணி பரப்பு ஒன்றை காணுவோம் அரை தர முக்கோணியினுடைய அடியினுடைய நீளம் பத்து அதனுடைய செங்குத்து உயரம் ஐந்து ஆகவே அதனுடைய பரப்பளவானது பத்து தர அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு மீட்டர் வர்க்கமாக இருக்கும் இந்த முக்கோணி ஒன்றும் இந்த மூன்றும் சமமான அடியையும் சம உயரத்தையும் கொண்டிருப்பதால் ரெண்டு முக்கோண பரப்பும் சமன் என்பதால் ரெண்டு முக்கோண பரப்புகளும் சேர்த்து ஒன்றாக பணிக்கலாம் ஐம்பது மீட்டர் வர்க்கமாக இருக்கும் இந்த சதுரத்தினுடைய பரப்பளவு ரெண்டு என்ற பகுதியிலாலே நான் காட்டியிருக்கின்றேன் சதுரத்தினுடைய பரப்பளவு பத்து நீளம் தர அகலம் அதாவது பத்து தர பத்து நூறு மீட்டர் வர்க்கமாக இருக்கும் ஆகவே இவ்வுருவின் பரப்பளவானது ஆகவே உருவின் பரப்பளவானது நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் வர்க்கம் என்பதால் தரப்படும் அதாவது இந்த முக்கோணியினுடைய பரப்பு இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் வர்க்கம் இதனுடைய பரப்பு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சும் இருபத்தஞ்சும் ஐம்பது இந்த சதுரத்தினுடைய பரப்பளவு நூறு ஆகவே மொத்த பரப்பளவு நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் வர்க்கமாக காணப்படும் உருவில் உள்ள மின்கம்பம் ஏபி நிலைக்குத்தாக இருப்பின் கிடைநிலத்தில் இருக்கும் புள்ளி சீரிருந்து எல்லா அளவுக்கும் எடுக்கப்படுவதாக கொண்டு ஏபியின் உயரத்தை காண்க இது பைதகரசின் தேற்றத்திலே வருகின்ற ஒரு வினா பைதகரஸ் தேற்றம் ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டது போன்று ஏபி வர்க்கம் சக ஏசி வர்க்கம் 
சமன் பிசி வர்க்கமாக அமையும் ஏபி வர்க்கத்தினுடைய நீளம் நாங்கள் காணப்பட வேண்டும் ஏபி வர்க்கம் காண வேண்டும் ஏசி வர்க்கமானது ரெண்டின் வர்க்கம் பிசி வர்க்கமானது ஐந்தின் வர்க்கமாக அமையும் ஆகவே ஏபி வர்க்கம் சமன் அஞ்சின் வர்க்கம் சய ரெண்டின் வர்க்கம் அது சமன் இருபத்தி ஒன்று ஆகவே ஏபி ஆனது வர்க்கம் மூலம் இருபத்தி ஒரு மீட்டராக அமையும் அடுத்த வினாவுக்கு செல்லுவோம் ஏபி சமன் எட்டு சென்டிமீட்டர் ஏசி சமன் ஆறு சென்டிமீட்டர் ஏ முப்பது பாகியனின் முக்கோணம் ஏபிசியின் பரப்பளவை காண்க ஏபிஏபிசி ஏபி வந்து எட்டு சென்டிமீட்டர் ஏசி வந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் ஏ வந்து முப்பது பாகை இப்போது ஏபிசியின் பரப்பளவை காண்பதற்கு நாங்கள் இங்கே நீளம் தர அகலம் தர உயரம் என்பதை தவிர இன்னும் ஒரு சமன்பாடு இருக்கிறது அரை தர ஏபி சைன் டீட்டா என்ற சமன்பாட்டையும் நாங்கள் பாவிக்கலாம் இந்த உயரம் இந்த உயரமானது எட்டு சைன் முப்பது என குறிக்கலாம் அதுதான் இந்த இந்த பி என கருதினா இந்த நீளத்தை நாங்கள் சி என க ஏ என கருதினால் ஆகவே அரை ஏபி இந்த ரெண்டால் மடைக்கப்பட்ட இந்த கோணம் முப்பதாக இருக்கிறது ஆகவே அரை ஏபி சைன் டீட்டா என குறிக்கலாம் ஆகவே இது ஒரு சூத்திரம் இதை நீங்கள் ஞாபகத்திலே வைத்திருத்தல் வேண்டும் ஏ என்பது இங்கே நீளம் ஆறு தர பி என்பதற்கு பதிலாக எட்டு சைன் முப்பதை பிரதி இடும் போது எண்ணாறு நாற்பத்தி எட்டை நாளால் பிரித்தால் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் என்பது விடையாக பெறப்படும் ஆகவே முக்கோணத்தினுடைய பரப்பளவை காண்பதற்கு அரை தர அடிதர செங்குத்துயரம் என்பதற்கு அற்பால் இந்த சமன்பாட்டையும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும் அரை ஏபி சைன் டீட்டா அடுத்த வினாவுக்கு செல்லுவோம் உருவில் காணப்படுகின்றவாறு மையம் ஓவையும் ஆறை இருபத்தி எட்டு சென்டிமீட்டரை உடைய ஒரு வட்ட உலோக தகட்டிலிருந்து நிலற்றப்பட்டுள்ள பகுதி அகற்றப்பட்டுள்ளது அகற்றப்பட்ட உலோக தகட்டின் பகுதியை உலோக தகட்டு பகுதியின் பரப்பளவை பையின் சார்பில் காண்க இந்த உலோகத்தினுடைய பரப்பளவை நாங்கள் காணப்போகின்றோம் இந்த நிலற்றப்பட்டது இது ஒரு ஆரை சிறையாக இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே ஆரை சிறைக்குரிய சமன்பாடு பரப்பு காணும் போது அரை ஆர் வர்க்கம் டீட்டா என்பது தெரியும் அரை அதனுடைய ஆரை வந்து இருபத்தி எட்டு அர இருபத்தி எட்டு அதனுடைய கோணம் இதாவது நாற்பத்தி அஞ்சு பாகை உங்களுக்கு ரேடியனிலே குறிப்பிட வேண்டும் அதாவது ஆரியனிலே எழுதப்பட வேண்டும் அது பையின் கீழ் நாலு என குறிப்பிடலாம் ஆகவே இருபத்தி எட்டு தர இருபத்தி எட்டு கீழ் எட்டு பையாக இருக்கும் இதை நாங்கள் சுருக்குகின்ற போது இது பதினாலு இது நாலு இது ஏழு ஆகவே பதினாலு தர ஏழு ஏழு நான்கு இருபத்தெட்டு தொண்ணூற்றி எட்டு பை சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் என்பது விடையாக பெறப்படும் தொண்ணூற்றி எட்டு பை சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் என்பது விடையாக பெறப்படும் மூன்று மீட்டர் ஆரை உள்ள ஒரு மூடிய கோலத் தாங்கினதும் மூன்று மீட்டர் ஆரையும் நாலு மீட்டர் உயரமும் உள்ள ஒரு மூடிய செவ்வட்ட உருளை தாங்கினதும் கனவளவுகள் ஒன்றுக்கொன்று சமன் என காட்டுக இந்த கனவளவுகளை காண வேண்டும் கோலத் தாங்கின்ற கனவளவை நாங்கள் பார்த்தால் நாலின் கீழ் மூன்று பை ஆர் கனம் நாலின் கீழ் மூன்று பை அதனுடைய ஆரை மூன்று ஆகி மூன்று தர மூன்று தர மூன்று 
முப்பத்தி ஆறு பை மீட்டர் கணம் என வரும் இது கோலத்தாங்கிட்ட கனவளம் அடுத்ததாக நாங்கள் உருளையினுடைய கனவளவை பார்த்தோமாக இருந்தால் உருளையின் கனவளவு பை ஆர்வர்க்கம் ஏஜ் அதாவது குறுக்குவெட்டு பரப்பு தர உயரம் பை அதனுடைய ஆரை மூன்று ஆவை மூன்று தர மூன்று அதனுடைய உயரம் நான்கு ஆகவே நாள் மூன்று பன்னிரெண்டு பன்னீர் மூன்று முப்பத்தி ஆறு பை மீட்டர் கணம் எங்களிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மூன்று மீட்டர் ஆரை உடைய ஒரு மூடிய கோலத்தாங்கினதும் மூன்று மீட்டர் ஆரையும் நாலு மீட்டர் உயரம் உள்ள ஒரு மூடிய செவ்வட்ட உருளை தாங்கினதும் கனவளவுகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று சமன் என காட்டுக இந்த வி ஒன்னையும் வி டூவையும் நாங்கள் இப்போது கருத்துவோமாக இருந்தால் கோலத்தாங்கியினுடைய கனவளவு முப்பத்தாறு பை மீட்டர் கணம் உருளை தாங்கினுடைய கனவளவு முப்பத்தாறு பை மீட்டர் கணம் ஆகவே இந்த இரண்டினதும் கனவளவுகள் சமனாக காணப்படும் ஆகவே நாங்கள் இரண்டினதும் கனவளவுகள் சமன் என்பதை இங்கு நாங்கள் குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பரப்பளவு கனவளவு மற்றும் பைதகர தேற்றம் சம்பந்தமான கடந்த கால வினாக்களையும் ஆராய்ந்தோம் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து அன்பு வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்